Hi, so we are going to um, the calculation part for our chapter 6 common stock. So uh, we are going to start uh, with the easier uh, calculation first and then we were going to go further for the harder one. Okay, uh, It's not quite hard uh, or difficult but you have to understand the questions and understand how to use the formula okay so the first one in uh, common stock model we have the zero growth model iaitu model ini uh, tidak memiliki growing um, ataupun growth dividend maknanya dividendnya tidak bertambah dari satu tahun ke satu tahun so seakan-akan dividendnya adalah fix Uh, kita katakan dia mempunyai annual dividend. So, dalam kita punya valuation of common stock. So, uh, VP, uh, sorry, VCS. Uh, saya selalu uh, denominatekan dia sebagai VCS, value of common stock. So, ataupun PO, okay, price of the common stock. So, PO equal to annual dividend bahagi dengan what are the required rate of return. So, remember in our uh, most uh, finance uh, subject, um, this required rate of return is being denominated by K. Uh, kita simbolkan sebagai K, required rate of return, right? Okay, so jadi apabila untuk uh, pengiraan zero growth model, kita ambil formulanya sebagai PO equal to D dividend uh, bahagi dengan K. So, perhatikan di sini dividend single. Tiada apa-apa growing rate. Sebab tu kita panggil dia sebagai zero growth model. So, for the for the example, lagi senang kita refer example from your textbooks. Okay. So, boleh buka your textbook uh, page 146. Okay, saya buat kat sini. Right. And uh, this uh, textbook, okay, uh, this is the uh, questions. Uh, Danny is considering a stock, uh, a stock purchase. The stock pays a constant annual dividend of RM, RM3 per share. If Danny's required rate of return for this stock is 12%, How much should Danny be willing to pay for this stock? Jadi, uh, apabila kita baca soalan ni, dia tidak menyatakan bahawa eh, dividen yang dibayar sebanyak RM3 ni adalah dividen yang growing. Tidak sebut pun uh, if the dividend being grow dan sebagainya. So, it means that this is the zero growth model. Okay. So, dia pun bagi tahu constant annual dividend of RM3 ringgit without any growing at all. Okay. So, if Danny required rate of return is 12%. So, required rate of return like I mentioned earlier adalah K. So, this is our K. Okay. Dan this is our D. Dividend 3 ringgit. Okay. So, how much should Danny be willing to pay for this stock? Jadi, berapa Danny uh, sanggup bayar untuk stok tersebut? So, kita guna formula yang simple ini tadi iaitu price equal to D over K. So, PO referring to price of the common stock. Okay. Uh, D adalah dividend tadi dan bahagi dengan K required rate of return. Simple sahaja. So, PO akan equal to D adalah RM3 tadi, RM3 share kita. Bahagi dengan uh, 12%. So, kita tukar dalam bentuk uh, uh, perpuluhan which is 0.122. So, if you divide 3 bahagi dengan 0.12. So, kita akan dapat uh, kita punya price for this stock yang Danny uh, akan purchase ni. Uh, bernilai sebanyak RM25. So, this is the price that Danny willing to pay if dia punya target rate of return uh, adalah sebanyak 12%. So, kalau K dia target 12% dengan uh, dividend yang dibayar RM3 setahun. 
So share tu bernilai sebanyak RM25. So let's say I'll give you uh, katakanlah current market price for this share sekarang adalah uh, RM28. Okay, sekarang current market price untuk share ini adalah RM28. Adakah you ataupun Danny willing to pay or willing to buy for this share? So, rasa-rasa nak beli ke tak? Yes, so the answer is no lah. Sebab kalau dengan target kita sebanyak 12% dan stock tu sedang bayar RM3 uh, dividend per share. So, simply put, kalau harga di pasaran sekarang RM28, Bila kita kira nilai dia sebenar hanyalah RM25. So, agak uh, mahal kan. Harga di pasaran agak ma mahal. So, yang kita boleh bayar hanyalah setakat RM25. Tetapi sebaliknya, sekiranya di pasaran, stok ini dijual uh, pada harga uh, RM20. So, nilai sebenar bila kita kira 25 dengan target kita 12% tadi, uh, required rate of return. So, agak uh, uh, valuable lah untuk you beli stok tersebut sebab harga jual murah. Sedangkan nilai sebenar dia sebanyak ini 25 kan. Okay, so itu salah satu contoh lah if the question ask uh, uh, if we compare to the current market price. But for this question, dia tak tanya. So, just tanya what are the price that Danny willing to pay. So, kita akan cari nilai intrinsic uh, price for the stock. So, this is the price which is RM25. So, ini adalah untuk soalan zero growth model. Tidak ada uh, G dekat sini. So, saya akan kenalkan you dengan G iaitu growth uh, dividend rate sekejap lagi in another video